右下角的白棋也全死了，白棋还是输了。哼，你这不是瞎捣乱吗？你急着看，<笑>这个棋局本来就没有人可以解开，根本就是捉弄人的。我可不想浪费时间。不过，慕容公子，你连我在边角的纠缠都摆脱不了，还想逐鹿中原？实在没必要为了这么一盘烂棋，断送了自己的性命，舍弃家业。公子，这盘棋有迷幻术，公子不必再费心思了。王姑娘，王姑娘，王姑娘，你没事吧？王姑娘，你不要哭嘛，啊。谁会用六脉神剑？是大理的段正淳吗？哼，我们老大才是正牌的大理段氏，其余的全都是冒牌货。我徒儿也来了。四大恶人拜见聪辩先生苏星河。哼，我们老大收到你们送来的请柬，心里很是高兴，特意把手中的事情都搁下了，前来下棋。施主的武功，真是名不虚传呐、啊！当心走火入魔！嘿，哪儿来的小秃驴？竟敢说我们老大不行，是不是找死啊你啊！小徒弟，你可不能打伤这位小师傅啊！你这臭小弟子，看我不收拾！你忘了我们的约定了？还是想做乌龟儿子王？我可不想做乌龟王八蛋。你没事吧？多谢邓公子。嗯。这棋局用正道是解不开的，全用偏门更是解不开。天无去路，后有追兵，正也不是，邪也不是，太难了。是啊，一个人由正入邪容易，要想回头难呐、啊。
已是一失足成千古恨。要想回头，那是不可能的。是啊，我身为大理国的皇子，今天沦落到这个地步，实在是愧对列祖列宗。哈哈哈！就算你现在躲过了，可将来你死了，你也无颜面对断世仙人。如果你还知道廉耻的话，那就去自尽。如果是这样的话，你还算是个英雄。这真是对不起段氏祖先！啊啊啊！呀！啊啊啊！我没事吧？你怎么样？段施主，退一步海阔天空啊！没事吧？没事吧？没事。我解不了棋局。我也不能看着他们走火入魔，丢掉性命。我去搅乱棋局。哎，本来是一片死棋，非要让我把你杀干净不可吗？老前辈，小宗不会下棋啊。师傅这招棋虽然胡闹，但是先师曾经说过，这个棋局谁都可以来下。你这一招刺杀了一片白棋，总也是入局的一招。老前辈，小僧只是为救人性命，请前辈见谅。小秃驴，先饶过你。捣乱棋局，亵渎先师的毕生心血，那老夫可就不客气了。老前辈，小僧下棋便下棋，哪来那么多废话？我师父的棋局是让你随便开玩笑的吗？我、哦。呃前辈，这样可以了吧？小师傅真乃天才呀、啊！可喜可贺。不敢不敢，这个不是我。这个秘密不要说出来，你自己要小心。阿阿弥陀佛。十六子道脱靴，真是闻所未闻呐、啊！哎。
先师布下此局，几十年来无人破解。可今日，小师傅终于破解了这个真龙棋局，老夫真是感激不尽、啊。老前辈，小僧只是误打误撞，前辈抬爱，实在是不敢当。进来了，为什么还要出去呢？谁？谁在说话？路是你自己找的，谁也不能救你。我这棋局布了几十年都没有人能解开，今天你破了我的棋局，还不快点进来？你，你的棋局？你是谁？我等了三十年。总算有人来了。哎呦！前辈，小僧可进来了。下磕头。少林功力全都化去了。什么？老前辈，我跟你无冤无仇，你干嘛这样害我呀
，老前辈，为什么？叫师傅，你是逆压你的，没有半点规矩。哦，不不不不，我是少林弟子，我怎么能再拜你为师呢？<笑>你都磕过头了，你已经是我的徒弟了。啊？我祖师伯回少林寺。如果天意是这样，一定要让恶人当道。那真是不可想象。哎，老前辈，你怎么了？啊！
指环，现在传给你。谢师傅，你是我第三个徒弟，苏星河是你的大师兄，你知道吗？哦，知道了，师傅。你现在是逍遥派的掌门人，山洞中的女子也会听你的号令。师傅，你老提起的那个女子，她……到底是谁啊？她是我的师妹，也是我一生的遗憾。是我害了她，还有我自己。徒儿，师傅交代你的事情，都记住了吧？嗯，徒儿记住了。帮你杀了丁春秋，我一定会做到的，不然太辜负你抓我功力一辈子哑巴也够难为你了。少废话，我今天就要为师傅报仇，为逍遥派清理门户。那也没事吧？
不要追了。现在怎么办？振龙起局已被人劫了，丁春秋也被苏星河打退了，这里边没有我们什么事了。我们走吧。那，那我那徒弟呢？要不要把他抓回去？今天天下英雄都在，先饶了他，下次再说吧。咱们走。干什么来州城，到现在你还想骗我？没有没有没有，师傅，弟子真的没有骗你，弟子真的把他放在了辽国的云州城，就在辽国南苑大王的王府里面。嗯，弟子到了北边以后，怕把师傅的宝物给弄丢了，所以我就把他放在了萧大王的后花园里面。他们家的后花园啊，有六千多亩地呢，十分的隐蔽。除了徒弟以外，谁都找不到的，您就放心好了。既然你不肯交出来，那我就废了你的武功。啊、师傅，师傅，徒弟偷您的神木王鼎玩耍是有道理的。哦，有什么道理？说。师傅，当年您年轻的时候，武功不如现在登峰造极。所以您就用神木王鼎来练功，可是您现在已经天下无敌了，所以也就用不着神木王鼎了。师兄弟们这么大惊小怪的，其实是小看师傅您了。接着说，嗯，咱们新秀派已经是天下无敌了，您只不过是大人有大量，不跟中原武林人士一般见识而已。可是这么一来啊，中原武林有一批狂徒，什么姑苏慕容氏最有名头了，少林呢也成了武林当中的泰山北斗，还有什么聋哑先生啊、大理段家呀、啊，都成了了不起的大人物了。哼，师傅，您说可笑不可笑啊？这么说，你偷了王鼎，倒是你的一番孝心了。哎，谁说不是呢？不过，不过，徒弟除了一番孝心之外，也有那么一点点的私心。一点点的私心，什么私心啊？师傅，可别怪我呀！您想，我作为信秀派的弟子
，当然是希望本门能够威震天下。弟子行走江湖的时候，像师傅您一样受人爱戴呀、啊。这就是弟子的一点点私心。你还替我扬威天下、啊？凭你这伶牙俐齿，我杀了你也怪可惜的。多谢师傅，本门上下谁不感谢师傅的大恩大德啊？从此以后，本门众兄弟们一定会团结一致，为本派能够发扬光大，粉身碎骨，赴汤蹈火，对吧？啊？<笑>你这些骗人的鬼话，骗骗别人还可以。你跟我说这些，是不是觉得我老糊涂了？我废了你的武！丁先生，你这么一大把年纪，怎么和小孩子一般见识？在外人面前清理门户，未免……太杀父子丁先生，不如咱们喝上几杯如何？一笔之道，还施比身的慕容复也在这儿。今天我倒要看看他怎么破解。我这逍遥三逍三。慕容公子，算我们有缘。来，我敬你一杯。真漂亮，继续走
，这些人的武功路数都不一样，不是一派的。不错，冤家是越结越多了。相聚，多有冒犯，如有误会，大家一笑置之，请各位借道。在下素有所闻，当然不是有心得罪。在下实在是无意冒犯，请各位恕罪。你以为这样就能轻易的混出去吗？在下敬重各位是长辈，先礼后兵，将客气话说在前头。不要以为我慕容复就怕了你们。是以彼之道，还是彼之下，不足慕容吗？敢，正是在下。在下就奉陪几招，请出手。慢，我是在问你，不是和你动手。你要答不出来，那以彼之道还施彼身，八个字，趁早给我收了起来吧。
没事吧？没事。穿心碧林岭的桑土公，桃姐要救我两位兄弟。公主公子，难道你不知道桑土公除了独门暗器，遁地术也很高明吗
人，你信不信？试试动他一下，叫你生不如死！慕容复，慕老大说到做到，真的不怕，真的不向我求饶吗？哼，你以为拿个女人来威胁我，会管用吗？我求饶啊！我求饶！我求饶！我求饶啊！哎，我我求饶！我求饶！你千万不要伤害王姑娘！啊！哎，王姑娘，没事吧？段公子，是你？是我。你是什么东西？嗯，我是人。怎么是东西呢？王姑娘，你没事吧？啊，王姑娘，你没事吧？啊，段公子。王姑娘，我我背你走啊这里哦，呃，我一直挂念着姑娘，所以就偷偷的跟着你。你是不是很累呀、啊？啊，呃，不不不累，不累啊。真对不起，啊，我让人家点了穴道，嗯，我动不了了。啊，啊你难受吗？要不你教我怎么解穴道，我帮你解开啊啊。不用了，这个穴道。在，在哪里？你告诉我啊！在我的，在，在哪里呀、啊？啊，在我胸口啊。成全他的心愿，就为慕容复而死吧。你在这儿等着吧，我去救你表哥。不行，你的武功是灵是不灵的，怎么救啊？啊，没关系，大不了一死啊。那怎么行？那……啊，你放心吧，我也不一定会死啊。你你背着我吧，我和你一起去。啊。啊，那我就背着你好了。来，强如此，点了青龙穴。好，闪躲身后，听到后续。
快走！快点！已经耽误不少时候这次万贤大会这么隐秘，到底为什么事啊？去了就知道了。洞主岛主，为往日无冤，近日无仇，何苦如此狠斗？什么人的？谁干的？什么人？什么人？什么人？是，气的，没有了，这人都没了，这特别好了啊！是，什么人？危在旦夕，还是先救人吧。咱们何家是？在下姓卓，卓不凡。啊，原来是卓先生，难怪剑法这么高明。哎呦，哎呀，原来是说的。剑神卓不凡，哼，剑神的面子我是要给的。大家的意思呢？好啊，好，好，好，好，多谢了。哼，平虚凛风，好轻功，那也不及这位公子的轻功高明。非得一位姑娘，还能来去自如。段公子，你还是放我下来吧。哦哦，大家因误会冰刀剑，太不值当了。不如大家给我个面子，化敌为友。诸位兄弟，今天咱们齐心合力，反了缥缈风。今后有福同享，有难同当。大伙歃血为盟，以图大事。有没有不愿意干的？我不愿意，不愿意。诸位兄弟，请大家。取出兵器，每人向这个女娃娃砍上一刀，刺上一剑。这女娃娃终究是缥缈风的人，大伙的刀头喝了她的血，从此跟缥缈风势不两立。就算再有三心二意，那也不容你再畏缩后退了。哎、慕容公子，慕容公子，你必须制止才行啊！啊，段公子，咱们是外人。不便随便干涉。不要！哎呀！我公子，那是不是？哎哎哎！我认识，你是少林寺的师傅徐竹，出家人以慈悲为怀。你说什么？那个人是少林和尚？胆小鬼，只想到逃命！谁？谁在说话？小妹妹，别闹了！现在很多人等着杀咱们呢，你快进来，我背你上山。我看见他们了！快快快，快快快，快钻进袋子里面！快点快点，他们追来了！快呀、啊！你、啊、先来防，又擅长踢脚印，有什么用啊？啊！那怎么办？上树啊！啊，上树！站住！哎呀，这树这么高，怎么上啊？哟！哎呀，他们内力不弱，怎么武功这么差？用这点粗浅的轻功也不会，你提起跳一跳试试。
没事吧？哼，小和尚，你宁可自己受伤也不敢压我，总算对姥姥有理。嗯嗯，徒，姥姥就教教你轻功心法，听好了。上月之时，双膝微屈，脾气丹田，等觉得真气上升时，就放松筋骨，气压御诊穴。听明白了没有？哦，明白了，明白。那我先自己试试，别再摔着你了。是什么事？回来没时间了。姥姥教你的没错，快走，快走，快点，快。看你的样子，真没出息！这么点粗浅的功夫也能乐成这样，快点！是是是。给我握我的，你的内功不是少林的，说，跟谁学的？这，这是，呃，这是乌鸦子老前辈临死前传给小僧的。乌鸦子老前辈，先化去了小僧的少林内功。看来，乌鸦子。真是把逍遥派掌门之位传给你了。逍遥派掌门人的位子传给你了。嗯，是啊，老前辈是这么说的。什么老前辈？乌鸦子是你师傅，你怎么还叫他前辈？嗯，这个，姥姥，小僧是少林弟子，不能改投别派的。那你是不愿做逍遥派掌门人了？我当然不愿意了。小僧是少林弟子。那好吧，你把戒指给我。我替你做逍遥派掌门人的妹子，姥姥你来做，好啊好啊好啊，给。乌鸦子还给你什么了？哦，乌鸦子老前辈还给了我一幅画。他让我去大理无量山学什么北冥神功？什么话？哦，打开。他要这贱货教你武功。这个贱货！
？饿了吗？嗯，还真是有点饿。这里有很多羚羊，还有梅花鹿和竹鸡。我叫你一门平地快跑的轻功，你去给我捉些来。啊、哎，姥姥，出家人不可杀生，我是宁可饿死，也不会沾荤腥的。在和尚，难道你从没吃过荤腥吗？小僧曾经受人欺骗，吃过一回荤腥，但那是无心之失，佛祖不会怪罪我的。反正，反正现在要我杀生，我我不敢。哼，你不愿意杀鸡杀鹿，却愿意杀人，岂不更是罪大恶极？我什么时候愿意杀人了？等太阳到了头顶，我要是还没喝到鲜血的话，就死了。好端端的，干嘛要喝鲜血啊？我每日中午要是不喝鲜血，全身真气沸腾。姥姥，我就活活烧死了。不，不杀生是佛门第一戒，让我杀生，我办不到。你在这里，在这里，快来呀！他们在这儿呢，快来，在这儿，在这儿。姥姥，姥姥，那个那个岛主，还还还有那个那个那个。你过来，我教你几手功夫，你去把他打倒。我，不杀生。不算破戒吧？不杀生就好，可我怎么怎么打得过他呀？<笑>笨蛋！乌鸦子是苏星河和丁春秋的师傅，他把七十多年的功力都传给了你，一个破岛主怎么能和你比？跟我学，伸出右手，真气运到左臂。左手食指，点敌人腰间，一定要准。要是有半分差错，不但连敌人也打不倒，自己的命也得丢，知道吗？真是太笨。小和尚，你逃得很快呀、啊！看你还往哪儿跑！啊！怕什么？出招！啊！快！哎呦！哎，小和尚，敢跟爷爷动手？啊！哎呦！哎呦！姥姥，他有刀怎么办？地上有松球，捡一把。哦，好。嗯。姥姥，砸的干嘛不用石头？你不是不杀生吗？快，用我刚才教你的那招，用中指运真力把松球弹出去。歪了，小和尚，耍大爷我呢？笨蛋，你没有两手指头啊？哦，哎，啊，哎呦，啊，啊。
给他封上。师傅不杀生，从今天起，你也不许吃荤，只能吃松子。要是让我知道你敢吃肉，姥、嗯、姥，我知道，我知道。一边给我带着去。是。多谢姥姥不杀这只小鹿，哎，小僧。行了行了，你别废话，赶快给我练功。哎，快点。虽然悟性不高，但是终究勤能补拙。姥姥，小僧这几天能学会天山折眉手这样高深的武功，全靠姥姥精心赐教。学会，还差得远呢。不过，你已经能使出三成功力的北冥神功，武林中的那些乌合之众，早就不是你的对手了。嗯，我知道了。姥姥，你的声音……我现在已经回复到三十六岁的功力了，但是身子是长不大了。姥姥，你背后有一个……<笑>师姐，你在这儿好自在呀。吓我一跳，姥姥，你还有个师妹啊！啊，快，快别我走！他，他就是我的死对头，快走啊！啊，师姐，咱们姐妹多年不见，怎么今天刚见面，你就要匆匆离？悬崖，往那边走。好，师姐，你还跑吗？你还往哪儿跑啊？嗯，放下去。姥姥，现在咱们怎么办？
侍卫，这是什么呀？嗯嗯，掌门指环。你从哪得来的？哼，明知故问，当然是无崖子给我的。说谎，无崖子怎么会给你？是偷来的还是抢来的？快说！李秋水，逍遥派掌门人有令，还不跪下听候吩咐？是你自己封的吧？违抗掌门号令，李秋水，你想背叛本门吗？啊！啊！啊！老王，师姐，你是怎么骗乌鸦子的？还是跟小妹说了吧？你，同门师妹，你简直禽兽不如！禽兽不如，你看，这就是他给我的，这个仇我能不报吗？哼，没错，你的脸是我划花的。练功有成，二十六岁那年，本来可以使身子大小恢复正常。是你，是你，害得我走火入魔。结果到现在，我的身子一直都是这样。这个仇，我能不报吗？愿相报何时了？小秃驴，你找死！李秋水，我今天落到你的手里，随你怎么报复。可是这个小和尚，他是乌鸦子的忘年之交，你要动他一根毫毛，乌鸦子绝不会放过你的。还在撒谎？师兄要是还活着，这个掌门指环怎么会在你的手中？小和尚跟我无怨无仇，杀不杀他倒是无妨。姐姐，我这里有两颗九转雄蛇丸，你还是服了吧。你要杀我就快动手，想让我吃断筋腐骨丸，休想！嗯，姐姐，小妹对你一片好心，我看你还是吃了吧。小和尚，快在我天灵盖上记一张，送老罗归西，省得受这贱人凌辱。你既然想死，让我成全你吧。北冥神功。啊啊！把我交给他吧，也许他能饶了你。不能见死不救。师姐，你就这样死了，太便宜你了。之气，左掌运阴柔之力。第七种手法，缓缓抽拔，连拔三次，便将这生死符中的热毒和寒毒一起化解。
变成了。今天我要好好定下心来静思一番，你别打扰我，以免乱了我的心。进了皇宫，但是不知道我在什么地方。西夏皇宫有几千个房间，就算他找上十天半个月，也未必找到这儿的。放心好了。哦。再说，等到了明天，咱们就不用害怕了。哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈！神功还没有练成，又伤。师妹，姐姐这招如何呀？师姐啊！<笑>在同门之一，手下留情吧。嗯，孟郎，我没伤到哪里，你闪开。
人还不知道死在谁的手上。天部的姐妹吧，正是。你们杨天、朱天、昊天的姐妹已经到了接天桥边，你们赶紧派几个人过去接他们吧。多谢相告，走，去接一八部姐妹。你们赶快坐下歇息，坐下歇息。臭小子，你太多事了啊！别别别，我我我我我我我我我我我我我我我
佩服。呃，不不不不不不，好客气。站住！灵鹫宫这地方是你要来变来、要去变去的吗？姐姐，快快请起，请起，请起。奴婢逐渐禀告主人，现在灵鹫宫的大门已封闭，各处机关均已启动。这些大胆造反的奴才如何处置？请主人发落。我，我，我，臭小妞，撒气！你嘴巴最好放干净点。先生，呃，戒毒救命吧！主人答应给你们解除生死符，那是他老人家发慈悲。可是你们大胆作乱，害得童老离宫下山，在外宣誓。你们又来攻打缥缈峰，害死了不少姐妹。这笔账又如何算？这位姐姐说的对，我们罪孽深重。虚竹先生，我们甘愿受到你的责罚。啊，呃，我，甘受虚竹先生的责罚，甘受责罚，甘受责罚，甘受。福建姐姐，你你说该怎么办、啊？这些都不是好人，害死了君天部那么多姐妹，非叫他们偿命不可。哎，姑娘，姑娘，我们做错了事，现在已经是后悔莫及了。求姑娘大恩大量，向虚竹先生美言几句，美言几句。这些朋友要来攻打缥缈峰，小弟一直极不赞成，只不过说干了嘴，劝也没有什么用。现在小弟要向仁兄讨个差事。就由小弟来责罚他们一番，如何？啊，好啊！段公子，你是读书人，懂得道理多，你肯出面料理，小僧感激不尽。好，众位所犯过错实在太大了，在下定的罚则一定不轻。第一，大家必须在童老灵前恭恭敬敬磕八个响头，忏悔前非。磕头之时，倘若心中咒骂童老者，罪加一等。这条罚的好。第二，大家必须在君天部诸位死难姐姐的灵前磕头，默念忏悔，还得在身上披块麻布，扶桑致哀。哦，我们一定照办，照办，照办，照办，照办。第三，大家必须永远臣服于灵鹫宫，不得再生异心。虚竹先生说什么，大家便得听从号令。不但对虚竹先生要恭敬，对灵鹫宫的姐姐妹妹们也要客客气气，化敌为友。不得再动刀动枪，倘若有哪位不服的，不妨上来和虚竹先生比划比划，看是你厉害，还是他高明。
三哥，你没事吧？妈的，灵鹫宫的人下手真硬，要不是我躲得快，我的胳膊就完了。快，别让他们跑了！乖乖扔下兵器，听候主人发落。<笑>发落？刚才是谁躺在地下等着发落？不是我们吧？哼，奶奶的！这灵鹫宫处处透着邪门，老子倒要看看你们到底有多大本事！好，那今天就成全你们。住、哎、呀！追、哎！违反本寺戒律，戒律院师叔罚我来菜园挑粪劈柴。哼，犯了什么戒啊？犯戒太多，一言难尽。哼，什么一言难尽呢、啊？你一件一件的都跟我说清楚。哼，别说你这么个小和尚，就是达摩院罗汉堂的首座犯了戒，只要是罚到我这个菜园子，哼，那也得听我的。我瞧你脸上红红白白的，一定是偷吃了荤腥，是不是？是。嗯，还偷喝了酒是吧？是。你好大的胆子呀！灌了点黄汤，想必你就心猿意马了吧？这色即是空，空即是色，这八个字。肯定被你抛到脑袋后头去了。你心里想没想你阿妹啊？我看你不止想了一次，至少也想了七次八次了吧？小僧在师兄面前不敢撒谎，不但想过，小僧还犯了淫戒。哼！你好大的胆子！你竟敢败坏我少林寺的清誉！问问你，你除了犯了淫戒，还犯了什么戒啊？还杀过人，而且还杀了不止一个人。嗯、啊，师弟好本领，咱们少林是天下武学之源，师弟又常在外边行走，除妖卫道，失手伤人在所难免啊。不知师弟练的是哪门功夫？说来惭愧，小僧所学的少林武功，已经全都被废了，现在一点也不剩了。师弟，咱们这儿的规矩，凡是犯了戒律，手上沾过血腥的僧侣，做工时必须戴上手铐脚镣。不知师弟肯不肯戴呀、啊？如果不戴，我去向戒律院求求情啊！不不不，规矩如此。自当遵从。好，好，好，好，师弟，委屈你了啊！哎，来，忍受忍受啊！和尚，你好大的胆子！没想到你这小小的年纪，竟敢如此胆大妄为，什么戒律你都要犯上一犯啊！我今天非要教训教训你不可！哎哎你哎！哎
，你现在就给我批柴去，啊！你今天要是不把这些柴批完了，你别想睡觉。哼！啊呸！是。睡觉啊！起来，你给我挑水，浇地去。我可告诉你啊，每天给我挑一百担粪水，少一担我打断你的双腿。是是是，去，这边，这边，是去。有心用手去捉它，得，它又肥了。哈哈哈！谁呀？喂，臭和尚，刚才那几下就算是见面礼了。现在我们想请你帮个忙，你要是不答应或者没办好，我们就把你的眼珠子挖出来，埋在菜园子里当肥料，你信不信？信。哎呦哎，来来来来来，这你能干这个？哎，我我来，哎，师兄，哎，哟，还带着脚镣呢？哎，我给你打开啊！哎，我的钥匙呢？哎，来来来，我用斧子给你打开。师兄不必，师兄，我是犯戒之人，这些都是我应该的。不不应该，不不应该，你要是应该啊，昨天那两位，呃，这这啊，那个，那个方丈会怪罪我。我可是吃顿不起啊！哎，来来来，你坐下，我拿斧子给你砸开啊！哎呀，哎，嗨，哎，哎，这些日子啊，让师兄你受苦了，让你……哎，师兄，我自己可以。哎、师兄，你这脸是怎么了？哎，都怪我啊，有眼不识泰山。得罪了师兄，我真该死啊！哦，不不不不，师兄没有错，小僧自作自受，师兄怎样责罚我都是应该的。哎呦，哎呀，哎呀，我求师兄，我求你行行好吧，你千万别说这种话了。哎呦，那个您大人不计小人过，我我我，哎呦我，师兄，你这话是从何说起啊？师兄，你要是不肯原谅我。我这俩眼珠子可就保不住了，师兄，你说的话我真是半点也不明白。你让我原谅什么？这到底出了什么事了？我求求你，只要师兄你不挖我的眼珠子，我来生做牛做马
，我还报答你的大恩大德呀！我我几时说过要挖你眼珠子了？小僧在外行为不检，违反寺规，所以戒律院才罚我来菜园子里劳作，以此赎罪。师兄这些天天天严格监督，小僧感激不尽，怎能谈到原谅二字呢？师兄既然一定不肯饶恕我，索性我自己动手。省得受那零碎之苦、哎。师兄，是谁要挖你眼珠子？是谁把你逼成了这样？我，我，我不敢说呀。我要是说了，他们立即会取我的性命啊。是方丈吗？不是，是戒律院首座，罗汉堂首座，达摩院首座。我实在不敢说呀。我求求你，只要你说一句。原谅小僧的话，我这双眼珠子就算保住了。啊嗯、好，师兄，我不怪你了，原谅你了。多谢师兄，多谢师兄，哎、师兄，多谢师兄，师兄，快请起，师兄，快请起。哎师兄，你要不要喝酒？你要不要吃肉？我给你弄点。阿弥陀佛，罪过，罪过。师兄放心，一切罪孽全由小僧独自承担。只要师兄你点点头，我自然有办法对付那戒律院的，叫他查不出来，让师兄你。安心享用吃喝，不不不不不不不，万万不可，万万不可！师兄要嫌寺里不方便，那就索性下山去。戒律院要问起来，小僧就说派师兄出去买菜种去了，保证为师兄办得严严实实的，绝对没有一丝破绽。小僧诚心忏悔以往罪孽，凡是释迦及本寺一切戒律，再也不敢违反。这种事情。还请师兄以后不要再提起了。嗯，是是，是。这下没问题了。嘘。嘿。嘿。金刚拳吧！哎呦，真是好厉害！哎呀！小僧练得不好，还请大师指点指点。国师过谦了。阿弥陀佛。天外有天，人上有。老衲数十年的苦学，与国师的武功比起来，实在是不值一提呀、啊！善哉，善哉！方丈大师何必如此谦虚呢？只是我辈习艺不精，少林武功博大精深，我们还要勤加练习呀、啊！阿弥陀佛！阿弥陀佛！阿弥陀佛！一帮蠢和尚。九牧玄机大师的拈花尺练得出神入化，今日有幸得见，是小僧的福分。
要运气。烟花纸工，如此了得，老衲佩服了。太师伯，他使的不是烟花纸，也不是佛门武功。孩子，是烟花纸工，是烟花纸工。小和尚，你说烟花纸不是佛门武学，那少林绝技都是什么？我玄机太师伯使的拈花指自然是佛门武功，你你使的那个不是？嗯借我一招般若掌。今天来到宝刹，是要领教少林武功的。小僧资质愚钝，少林功夫只学了一套罗汉拳，一套韦陀掌，都是少林的入门功夫。哼哼哼，要是这样，你就退下吧。虚竹，虚竹，你是本派的第三代弟子，按说你没有资格和吐蕃国第一高手过招，但是国师万里远来，良机难得。你就用你的罗汉拳和韦陀掌，请国师指点几招吧。是，国师，小僧得罪了少林连环腿，好内力。
说，虚竹的功夫是跟谁学的？这是哪是啊？这我也不知道。随行腿，龙爪功，对。正是少林七十二绝技中的龙爪功。嗯，过世，手下留情。身份还斗不过少林寺一个小辈，竟用暗器偷袭，实在混成体统。不要你们动我！快来！不要杀他！啊、是。<笑>少林寺，你多打赏也就算了，怎么还藏有女色？百年圣域，原来如此。今天我可是领教了。少林寺戒律森严，必会秉公处置。此事与国师无关，国师一路奔波劳碌，请前往客舍休息，待老衲查明真相。国师，请。<笑>